ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ഗ്യാരൻറ്റി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടു എ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പാർട്ട്ണർക്ക് നമ്മൾ ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഗ്യാരൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ എപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം മാത്രമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും പല പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഓർഡറിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതെല്ലാം ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ പോയി നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോസും അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസി ബിസിനസ് ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് എന്നിങ്ങനെ ഫോർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പെർ സബ്ജക്റ്റ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് മാസം നാല് സബ്ജക്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ചേരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പെർ മന്ത് ഫീ വരുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നോട്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ച് മണി തൊട്ട് ആറ് മുപ്പത് വരെ വൈകിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ട്യൂഷന് ചേരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കാം ട്യൂഷൻ അറ്റ് വൈ ഒ ടി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ അയക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാരൻറ്റി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടു എ പാർട്ട്ണർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം Sometimes a partner is admitted into the firm with a guarantee of certain minimum amount by way of his share of profit of the firm. That is the guarantee. If you have a new partner, you will admit to the firm. If you have a new partner, you will admit to the firm. You will admit to the firm and profit of the firm. ഷെയർ ആയാൽക്കും കൂടി കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറയും ഇത്രയും മിനിമം എമൗണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കാം എന്നൊരു ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുക്കും പുതിയ പാർട്ട്ണർക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുക്കും സച്ച് അഷുറൻസ് മേ ബി ഗിവൺ ബൈ ഓൾ ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഇൻ എ സെർട്ടൻ റീഷ്യൂ ഓർ ബൈ എനി ഓഫ് ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലി ടു ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഗ്യാരൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പാർട്ട്ണേഴ്സും കൂടി ഒരു റേഷ്യോ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് നിനക്ക് ഇത്രയും ഗ്യാരൻറ്റി തന്നേക്കാം അതായത് നിനക്ക് ഇത്രയും എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് എന്തായാലും തന്നേക്കാം അത്രയും എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ വിധിക്കുമ്പോൾ നിനക്കില്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നിനക്ക് തന്നേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരൻറ്റിയാണത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ആയിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആ ഗ്യാരൻറ്റി ഒന്നുകിൽ എല്ലാവരും കൂടി കൊടുക്കും ഒരു പ്രത്യേക റേഷ്യോയിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരാൾ മാത്രം ഒരു പാർട്ട്ണർ മാത്രമായിട്ടും ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുക്കാം The minimum guaranteed amount shall be paid to such new partner when his share of profit as per the profit sharing ratio is less than the guaranteed amount. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫേമിന് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് അവർ വീതിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ വീതിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മുന്നേ പറഞ്ഞ ആ ഗ്യാരൻറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം എങ്കിലും ഗ്യാരൻറ്റി മിനിമം എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് നിനക്ക് തന്നേക്കാം എന്നൊരു ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ ന്യൂ പാർട്ട്ണർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ 
രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് തന്നെ മോഹിത്തും റോഹനും അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ടു ഇൻസ് ടു വൺ ആണ് രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയൊരു പാർട്ട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു വൺ ബൈ ഫോർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിനാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി കൂടി രാഹുലിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അമ്പതിനായിരം എങ്കിലും നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്തേക്കാണ് ഗ്യാരൻറ്റിയും കൊടുത്തു ആ വർഷം ആ ഒരു ഫേമിന് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് വിധിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ പ്രോഫിറ്റ് വിധിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിവർ ഏത് റേഷ്യോയിൽ വിധിക്കുന്നത് കാണണ്ടേയും അതായത് ഇവരുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ കാണണം അല്ലേ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയും പുതിയ പാർട്ട്നറുടെ ഷെയറും മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിനി ന്യൂ റേഷ്യോ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാണാൻ ശരിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാണാനും സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ കാണാനും എല്ലാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും എന്നാൽ പോലും ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എഴുതണം ഓക്കെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മോഹിത്തും റോഹനും തമ്മിലുള്ള ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അവർ തമ്മിലുള്ള ഓൾഡ് റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ എഴുതാണ് ഓക്കെ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടുള്ള രാഹുലിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു രാഹുലിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിനാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഷെയർ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ണിൽ വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ടല്ലേ രാഹുലിനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും കൂടി ഉള്ളത് അല്ലേ മോഹിത്തിൻ്റെയും റോഹൻ്റെയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ വണ്ണിൽ വൺ ബൈ ഫോർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ മോഹിത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ റോഹൻ്റെയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഷെയർ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ബൈ ഫോറിൽ എന്ത് മാത്രം മോഹിത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് എന്ത് മാത്രം റോഹൻ്റെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം മോഹിത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മോഹിത്തിൻ്റെ ഓൾഡ് ഷെയർ എത്രയാണ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ബൈ ഫോറിൻ്റെ എന്ത് മാത്രമാണ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ മോഹിത്തിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ പാർട്ട് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓഫ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോഹിത്തിൻ്റെ കിട്ടി ഇനി എന്തുമാത്രം ഇതിൽ ഈ ത്രീ ബൈ ഫോറിൽ റോഹൻ്റെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ റോഹൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം റോഹൻ ഈക്വൽ റോഹൻ്റെ ഓൾഡ് ഷെയർ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ബൈ ഫോറിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ട് കാണും വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ മോഹിത്തിൻ്റെ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് റോഹൻ്റെ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് രാഹുലിൻ്റെ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലേ രാഹുലിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ ട്വൽവ് തന്നെയാണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ രാഹുലിൻ്റെ കൂടി നമ്മൾ അങ്ങനെ സെയിം ആക്കാം അപ്പോൾ സെയിം ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ അതായത് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും കിട്ടിയല്ലോ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയപ്പോൾ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള
മൂന്ന് പേരും ഈ റേഷ്യോയിൽ ആയിരിക്കും വീതിച്ചെടുക്കുക അപ്പം മോഹിത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫോർ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോർ ആണ് മോഹിത്തിൻ്റേത് അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് മോഹിത്തിന് കിട്ടുന്ന ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി രോഹൻ്റെ കാണണം രോഹൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു രോഹൻ്റെ ഷെയർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഷെയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് റോഹൻ്റെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രാഹുലുണ്ട് രാഹുലിൻ്റെയും വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മോഹിത്തിന് കിട്ടും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റോഹന് കിട്ടും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് രാഹുലിന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മിനിമം ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്തേക്കുന്നത് എത്രയാണ് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ രാഹുലിന് ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്തേക്കുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ അവർ ആ രാഹുലിനാകെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് അല്ലേ പതിനായിരം രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് ഈ പതിനായിരത്തിൻ്റെ കുറവ് ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി ചേർന്ന് വേണം നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി ഷെയർ ഇട്ട് ആ പതിനായിരം രാഹുലിന് കൊടുക്കണം ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്തതെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ വിത്ത് എ ഗ്യാരൻറ്റി എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി ചേർന്ന് ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്തു എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ അപ്പോൾ ഈ പതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ഇവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എത്രയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ടു ഈസ് ടു വൺ അല്ലേ തന്നത് ആ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിൽ ഇവർ രണ്ടു പേരും ഈ പതിനായിരത്തിന് ഈ രാഹുലിന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മോഹിത്ത് ഗ്യാരൻറ്റി മോഹിത്ത് എന്തോരം ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഓക്കെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ വേണം മോഹിത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോഹൻസ് ഗ്യാരൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോഹൻ എത്രയാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആണ് രോഹൻ്റെ വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ റോഹൻസ് ഗ്യാരൻറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് എടുക്കാം റോഹൻസ് ഗ്യാരൻറ്റി ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോ രാഹുലിന് നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അമ്പതിനായിരം ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുത്തതാണ് നാൽപ്പതിനായിരം കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോഹിത്ത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപയും രാഹുൽ രോഹൻ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയും കൂടി രാഹുലിന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രാഹുലിന് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ട് കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ അമ്പതിനായിരം ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം ആവുമ്പോൾ രാഹുലിന് ആ ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്ത എമൗണ്ട് കിട്ടി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ മോഹിത്തിന് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് രൂപ രാഹുലിന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും മോഹിത്തിൻ്റെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ചിട്ടുള്ളത് വേണം മോഹിത്ത് ന്യൂ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് രാഹുലിന് കൊടുക്കുന്ന ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപ കുറച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റാണ് മോഹിത്തിന് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മോഹിത്തിൻ്റെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ വരും അതുപോലെ തന്നെ റോഹൻ്റെ ഷെയർ മാറും അല്ലേ റോഹൻസ് ന്യൂ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ റോഹൻസ് ആക്ച്വൽ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു കിട്ടേണ്ട
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് അത് കണ്ട് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ വേറെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം വീതിച്ചു കൊടുക്കാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്ത് മാത്രം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എന്ന് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ടു മോഹിത്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മോഹിത്തിന് എന്ത് മാത്രം കിട്ടും എന്നുള്ളത് വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു മോഹിത്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് നോട്ട് അവിടെ ചെയ്തതാണ് എന്നാ എന്താണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു മോഹിത്തിന് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി മോഹിത്തും റോഹനും കൂടിയാണ് അത് മെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ ആ ഒരു ഷെയർ ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം എത്രയാണ് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപയല്ലേ മോഹിത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള ശരിയായ എമൗണ്ട് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് മോഹിത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റോഹൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് റോഹന് എന്ത് മാത്രം എമൗണ്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ റോഹനും ഡെഫിഷ്യൻസി മെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ രാഹുലിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോഹൻ കൊടുത്തു അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതുകൂടി കുറച്ചിട്ട് ഉള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് രാഹുൽസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് രാഹുലിന് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ രാഹുലിന് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് രാഹുലിന് നാൽപ്പതിനായിരം ആയിരുന്നു ശരിക്കും കിട്ടുന്ന ഷെയർ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി മെറ്റ് ചെയ്തത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപയും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് രാഹുലിന് കിട്ടുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പം അതും എഴുതി അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്യാരൻറ്റി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വേ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാം താങ്ക